El primer invitado ya lo tenemos en la mesa eh, de alguna manera. Se llama Jordi Martí y le saludamos. Jordi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, ¿eh, Pichichi? No, un placer, un placer. Bueno, habrá un poco de todo, ¿eh? Te alabaremos, pero también habrá que hablar de esa... En fin, entre comillas, casi susto que le damos a la parroquia Rivera. Y es que no estamos para sustos, y menos cuando comenzamos el año, Jordi. Bueno, la verdad que sí que, que nos, nos volvieron a empatar en los minutos finales. Y, y, y bueno, todos veíamos que podía volver a pasar lo que lo que nos había pasado ya dos o tres salidas. Y, y bueno, tuvimos la suerte de meter el, el segundo gol y la verdad que muy contentos. Yo creo que nos va a dar la confianza que necesitamos para para matar estos partidos que, que somos superiores pero no el, el resultado no lo refleja así entonces yo creo que va a ser un, un, un punto de inflexión positivo Lo vamos a hablar, gracias eh, tanto Jordi como Rafael una pequeña pausa y comenzamos En Fútbol es Radio Mi mundo que es mi final Esparza lo remataba que al, ayer nos, nos erramos cuando comentábamos que el segundo gol lo habías metido tú, tú habías metido el primero, el del minuto 70, el, de, el del 90 y tantos, lo metió Esparza. Sí, el, el primer gol lo metí yo y el, y el otro lo metió Fernando Esparza. O sea, que, que imagino que, esa, que la sensación de decir, por fin, ¿no?, hemos podido conseguir una victoria después de que se había ponido en con, puesto en contra, tuvo que ser muy buena, ¿no?, para el equipo. Sí, ¿no? La sensación esa de, 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 de euforia que, que, que quizás eh, no debería llegar en estos partidos, pero, pero sí que es verdad que necesitamos los tres puntos y ver que esa situación la, había, la habíamos dado la vuelta, cosa que no habíamos podido haber hecho en otros partidos, pues la verdad que, que fue, una, fue eufórico ese gol. Yo no recuerdo tampoco goles, pues el de Cirbonero... O, pero fue una, ya te digo, una alegría muy grande y yo creo que el, que el vestuario va a salir reforzado después de, de este partido. Preguntas que los oyentes pueden realizar, como sabes, en radiotudela.com y en Twitter. José Ignacio nos hace preguntas y nosotros las lanzamos, claro que sí. Para, para Jordi, ganamos los partidos pero no acabamos de rematarlos nos falta un poco de acierto de cara a la portería echamos de menos un juego de triangulación más fluido del equipo y un dominio quizá un poco más absoluto eh, prácticamente lo, lo que has estado comentando Sí, sí, bueno, es algo muy muy obvio ¿no? que es lo que nos ha pasado que no hemos eh, matado los partidos o saber jugar esos, eh, saber jugar esos minutos finales con el marcador a favor y, y bueno, yo creo que es algo que poco a poco vamos a ir corrigiendo y, y bueno, esperemos que solucionarlo y ya te digo, porque vamos a tener que hacer una segunda vuelta muy buena para estar para estar arriba. Correcto. Entonces, eh, cometiendo ese, ese tipo de errores y si no matas los partidos, pues al final está claro que algunos se te complica. Entonces, es una clave y un reto y, y bueno, para eso trabajamos. Es que al final, en lugar de de estar luchando por lo que tenemos que estar luchando que es la primera posición de la tabla al final como si tenemos estos descuidos vamos a luchar por estar en la tercera o cuarta posición Sí, sí, está claro que ya te digo el nivel competitivo es alto sí, seguramente pues nosotros tenemos un equipo con mucha calidad pero, pero si en esos momentos claves eh, pues no lo sabemos llevar pues está claro que nos vamos a convertir en un equipo que, 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 que puedan ganar o que puedan empatar equipos de abajo o de media tabla. Entonces yo creo que la clave es corregir eso, matar partidos cuanto antes posible y, y ya te digo, ir hacia adelante, sumar sumar puntos y quién sabe si corrigiendo eso pues podemos estar yo creo que mucho más arriba. La afición del Club Deportivo Turano, como sabes, pues está siempre está enganchada, sobre todo desde la peña de blanco y negro, que, que no paran de, de animar y de, y de hacer un poco de, de afición, que es muy importante. Hay que recordar que este jugador, eh, Jordi Martí, ha estado jugando en Lleida, ha estado, estuvo jugando también en los Asuna B, tuviste una experiencia, supongo que bonita, por Italia, y, y esta es tu primera temporada en Tudera. Pues sí, sí, ya te digo, es eh, la U muchas vueltas por, por una razón u otra y, y pues bueno pues este año pues he tenido la suerte de, de venir a este club que conocía poco y la verdad que es que estoy encantado eh, me gustaría quedarme varios años y como tú bien dices hay hay una afición que que, que, lo, que sigue el equipo y eso siempre te da pues aún más más ganas de, de ir a entrenar de 
de, de hacer ese trabajo físico o ese entrenamiento invisible que, que tampoco gusta al futbolista, pues de hacer lo mejor para el domingo poder estar bien y, y pues darles una, una pequeña alegría. Hoy con nosotros, como decimos siempre, eh, no te lo había comentado, pero son retos informativos. Nosotros tenemos todos los datos delante del ordenador o de, de la mesa, como suele hacer Rafael, y hacemos preguntas, siempre informativas. Si no lo sabes, no pasa nada. Si, pues te hemos metido un gol, si no, nos lo metes tú a nosotros. ¿Te parece, Jordi? Vale, vale, a ver, a ver qué tal. Vamos para allá. Rafael, cuando vos queráis. Bueno, primero sal saludar a Jordi. Por, por el nombre, me parece que es catalán, ¿no? Sí, 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 sí. muy buena, Ramón. Y, y nada, las preguntas, bueno, como tú eres un goleador nato, pues entonces va la, la pregunta de goles. Dime qué equipo de, de, de vuestro grupo de tercera división es el máximo goleador y los goles que lleva, a ver. Pues te diría que es el, es el Izarra. Sí. Goles me parece que llevará unos... No sé si 70 ya, porque... No, no te has tres, pasado, tío. 70 ya, algo me he pasado. Sí, yo... Es que lleva varios goles, ¿eh? Lleva 53. 53. <risa> empate a uno. Le vamos a dar un empate porque ha acertado una de las preguntas. Espera, espera, espera que... Ese ah, era, otro. Ese, ese era una solo. Vale, vale. Y ahora la segunda, la segunda esta es suave para él. Eh, ¿Cuántos goles lleva el tú de la a favor? ¿El Tudelano a favor? Uy, ¿a que lo pillamos? <risa> pues... Mmm, Venga, dar una pista, Rafael, dar una pista. Mucho, 40 y... 40 y... Espera, me la voy a jugar con 46. Pues 45. Te se puede dar por válido. Te le da por válido. Muy, muy bien, muy bien. Muy bien, Jordi, muy, muy bien. Lo dejamos con un 1 a 0. Lo que sí que solemos hacer, Jordi, si te parece, a ver si nos puedes dar la porra para el siguiente encuentro. Como saben, el Club Deportivo Tudelano probablemente jugará en domingo sobre las 3 y media, 4 de la tarde. Y hay que recordar que juega frente al Pamplona. ¿Qué resultado y quién va a meter los goles, Jordi? Pues resultado, diría un, un 2 a 0. ¿Y quién mete los goles? Los goles, diría que mete uno... Yo creo que Rollo va a meter gol. ¿Rollo? Y puede que meta otra vez Esparza. Venga, vamos a ver esta pareja de fantásticos jugadores. Esparza, ese 2-0 a que firma Jordi Martí. Este próximo fin de semana, ya saben, lo podrán escuchar en goles, pero siempre aconsejamos que vayan a apoyar al equipo, al Club Deportivo Tudelano, que juega en casa frente al Pamplona. Eh, no sé si tenía alguna cosita más que comentarte... Pero de todos modos, eh, eh, pues bueno, luego lo, lo colgaremos en Radio Tudela punto con Rafael. Eh, sin más, ¿lo dejamos aquí, te parece? Sí, yo le preguntaría por el partido importante que ellos estarán mirando por el retrovisor. Pero el miércoles, eso es, gracias. No, no, sí, el miércoles. Tienen otro más importante ellos. Pero, pero el miércoles eso. juegan la Copa. Sí, sí, pero, eh, pero para ¿qué? ellos es más importante la Liga. Es el Izarra Peñas, ¿por qué piensas de ahí, Jordi? Pues la, la verdad que esta última semana hemos visto que los dos equipos están están muy fuertes, entonces, bueno, podrían empatar. O sea, ¿Verdad? Pero, pero Eso pensaba yo también, ganas. pero veo, yo veo a Bizarra a Jordi muy fuerte. No sé, no sé cómo lo ve él. Sí, sí, yo ya te digo, yo eh, por resultados y por el partido que nos hemos enfrentado tanto Peñas, porque lo he visto más, porque hemos jugado en Copa Federación y en... Y en, y en Liga eh, yo veo más fuerte a Lizarra pero pero claro, yo solo he jugado un partido contra Lizarra y, y tres contra el Peñaspor, luego viendo resultados está claro que el Peñaspor tiene un, tiene un buen equipo entonces yo apostaría yo apostaría por el Izarra uh -huh. pero ya te digo que es casa. un partido que, que puede ganar, ganar cualquiera de los dos o lo más factible sería un empate veremos lo que nos pasa porque luego poquito a poquito va avanzando estamos acabamos de comenzar la, la segunda vuelta pero ya sabemos que los dos partidos son seguidos Peñas por Tudelano y después Tudelano y Zarra eh, se nos olvidaba eso se nos pasaba que el miércoles jugamos en casa en Santa Quiteria suponemos que a las siete y media de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Logroñés donde nos vamos a encontrar a, a Iván Moreno va a estar también Pitu en fin eh, ahí son viejos conocidos de la casa ¿eh? Sí, sí, bueno, ya jugamos contra ellos el, el partido inaugural en el, en el campo y, y la verdad que tienen un gran equipo. Nosotros, ese partido nos salió redondo y, y, y pudimos ganar fácilmente, pero yo creo que va, es un equipo, que tiene un gran equipo, va primero destacadísimo en su liga y, y bueno, intentaremos sacar un buen resultado para, para bueno, seguir, seguir pasando rondas y a ver si... 
si tuviéramos la suerte de pasar esta ronda, pues es, sería bastante importante. Ya, ya nos meteríamos en cosas más mayores, ¿no? Que al final también es de lo que se trata. Sí, claro, el, el hecho de, de, de pasar esta ronda, pues te va a hacer jugar contra un equipo de segunda B, te va a dar pues ese prestigio y, y creemos que es importante y para ello vamos a ir a, a muerte y a intentar sacar esta eliminatoria. El objetivo para los tres próximos encuentros, eh, en lo personal y en el tema de equipo, Jordi. Bueno, sobre todo, ya te digo, en lo, en lo personal es, es ayudar al equipo al máximo para, para so sacar los tres partidos adelante, o sea, con victorias. No, no miramos más allá de, de intentar empatar en ningún sitio, vamos a intentar ganar todo. En lo personal intentaré pues trabajar y, y hasta intentar ayudar y, y, que, y que sobre todo pues esas victorias que necesitamos para estar arriba pues pues las podamos entre todos pues con nuestro granito de arena pues conseguirlas. Uno de ellos era un derby, Lourdes Tudelano, que no es la siguiente sino la siguiente jornada. De todos modos Jordi, es un placer eh, poder haberte entrevistado y si quieres decir algo a la afición Tudelana y Rivera, eh, los micrófonos de Radio Tudela, es radio, se ponen a tu disposición. Pues nada, les diría que gracias por, por seguirnos y que, y que bueno que el equipo eh, sabe que tiene que estar pues un poco más arriba y que va a trabajar para ello, que estamos eh, muy motivados y confiados de que podemos dar mucho más. Y nada, confianza y que esperemos que, que bueno que este, este fin de semana se lo pasen bien en el campo, tanto el miércoles contra, contra el Logroñés. Y un saludo a todos. Gracias Jordi.